اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد بيبلوم السلام بيا أبنى بقولا تك برسنا كرسن تين تا برسنا كرسن أك نمبر برسنا تشي سوي حديث كنو مان تهبة سوي حديث كنو مانا ده بنا أبغ حسن سوي حديث الحكم كي مانا ببارة تو سوي حديث كنو مان تهبة كارون رسول الله صلى الله عليه وسلم जे छोटीक तत्व उनार कथा उनार कर्म उनार अनुमोदन जिता छोटीक तत्व आमदे कसे पोषित है जिता के सही हदीस बोला है एवं रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनुशरण से रखूँ आमल को बोला है ना अरे इता हदीस चारा इता आमदे कसे पोषित पार बना है जिन्ना सही हदीस टाइम से हदीस और तो चे रसूल्ला छोटीक तत्व जीवभावे रसम बोलते हैं वही भावे छोट तो छोट तो वही बास्तु जिन्हें सारे जनों का से पोषित है भाई जो दारा भाई के भावे आमदर का से पोषण रखें तो जहाँ ना कि कुनो गर्भर होए शेरा खबर टा छोटीक था क्या ना तो हमें शेरा जोई फे बंग जाल बदर बोल हादिसे से शेरा गर्हन जुग बना तो इखने हादिस इटर प्रमाण होच्छे जे सोई सोठीक हादिस तत्तो टा सोठीक बाबे बोलता है इटा अमरत दिल्ली देखी शेरा अच्छे इटा सोही सुना ने इब्ने माजा प्रथम कौन डे इटा एक्शो उन्नत नंबर नंबर हादिस عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله أمرا سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع رواه ابن ماجه هذا عبد الرحمن ابن عبد الله هو تبرنيتو تني تربيته هو تبرنا كرسان جل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولسان جل الله وي بكتير موك أجل راكون जे आमार होते कुनो हदीस सुने और तो बोलता अनेक अन्न अन्न रक्षे पोछा है क्योंकि ना अनेक शोमें से स्रोतन कारी होते उधिको तोर स्रोतन शक्ति संपन्न होए और तब सही हदीस टाइप जन कासे पोसे इले छोटीक बबे शेठा शेठा शे आरेख जन के बोल ले जहाँ शेठा शे आरुषुंद के आमल करे आरुषुंद का बुझे इजन्नो तो ले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हदीस है से छोटीक बबे जेठा जी बबे से इश्वर पोसे इत्यो बे इजन्नो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज ए दूसरे बार पर रसूल समय हादिस होते हैं एक नंबर होते हैं अंसल मता रजियल्लाह रजियल्लाह ना काल समय तो नबी समझे कुल मन या कुल आले ये मालम अकुल फल ये तबाव अमा कादू मिन अन्नार रवाल बुखारी इटा बुखारी हादिस नंबर होते हैं एक्शन शात तो इखने सलमान जनते का बोल नहीं तो तीनी बोलते हैं आमी रसूल सम के बोलते हैं सुनी चीज़ उन्हीं बोलते हैं जे व्यक्ति आमान नामे एवं कोनो कथा बोल लो जे ही कथा आमी बोली नहीं शे जनों निजे ठीक है ना जहाँ नम करें नहीं लो तो लेटा बुखारी एकदम सही आते जब रसूल समय नामे जो दिकोनो कथा बोला है तो जोइफ माने जोइफ आर सही और जोइफ आर जाल और तो क्यों तो तो रसूल में बोले नहीं शिटा उन्हन नामे बनाया कथा बोला होता है बा ये शंकबद्रा छोटी ना तो तो ना अन्नो एक हदीसे आसे अनाबी होते रहते हैं ना हम कॉल कॉल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन फिर आखिर ज़मान दज़ालून कज़ाबून या तू ना कुम में ना हदीस बिमालम तस्माओ अंतुम वला आबाकुम फ़ाइया कुम वाइया हुम ला युज़िल्लून कुम वला युफ़तिनून कुम इता होच्छे मुस्लिम एर भूमि� सात नंबर हदीस तेज नंबर पेस्टा जो मुस्लिम है जो बांग्लादेश देखो जन चेकने पाबे इसलिए ना आप इधर तलाश देते क्या बोलनी तो रसूल सल्लम बोलते हैं शेष जो माना मिथुक दाद जाले रा तुम्हारे के एमोन एमोन हदीस सुना बे जा तुम्हारा तुम्हारे पुरु पुरुषे ठीक है वो कौनो सुनो नहीं शुद्रांग तुम्हारा तादेत ठीक है बेचे था को जनों तुम्हारे के पौध ब्रश्टो करते ना पारे एवं फितना ते पौधी ते ना करते पारे तो ले मुस्लिम है इमाम मुस्लिम है शहीद है कि ना ये हदीस टेबल ना करा ऐसे जब अब हरने रोज़ उन्होंने शब्दन अगर आपने पहलम प्रश्नों जो हदीस तो ही हदीस क्या नाम आता है एक कारण नाम आता है कारण रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शोरण सारा आमदें कुनो आमल कबूल हो बे ना 
এটার উত্তর হচ্ছে পবিত্র কোরআনে সুরা মোহাম্মদের তেত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন আউদ বিল্লাহ মিনা শেতান রজিম ইয়াহিন আমন আতি উল্লাহ আতি উর রসুল ওলা তুপতিল আমালকুম হে ইমানদাররা তোমরা আল্লাহ অনুগত্য করো রসুলের অনুসরণ করো এবং তোমাদের আমলগুলোকে বিনষ্ট করো না তো আমলগুলো বিনষ্ট কখন হবে যখন সেটা সহি হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হবে না সঠিক তথ্য হবে না সহি তথ্য সহিটা তথ্যটা সঠিক হতে হবে অর্থাৎ সত্য সত্যই বাস্তব যেটা রসুলাম বলেছেন আর যেটা আমাদের কাছে সঠিকভাবে বাস্তব খবরটা পৌঁছেছে সেটাকে সহি হাদিস বলা হয় তাহলে কাজেই সহি হাদিস কেন মানতে হবে কারণ রসুলের অনুসরণ সহি হাদিস তারা অসম্ভব সহি হাদিসের মাধ্যমে আমরা রসুলের অনুসরণ করতে পারবো এই জন্য আমাদেরকে সহি হাদিস মানতে হবে এটার প্রমাণ আমরা বললাম পবিত্র কোরআন সুরা মোহাম্মদের তেত্রিশ নম্বর আয়াত আর এই সহি হাদিসটা কাকে বলে যেটা নাকি সঠিক তথ্য সঠিক সনদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে জয়ীফ হাদিস কেন মানা যাবে না দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি বলছেন জয়ীফ হাদিস কেন মানা জয়ীফ হাদিস এই জন্য মানা যাবে না কারণ জয়ীফটা হচ্ছে সঠিক তথ্য না যেটার মধ্যে সন্দেহ সংশয় রয়েছে এবং যেটা বানানো এবং রসুলাম এই ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে বানানো কথা যেটা সঠিক না এরকম শেষ জমা নামের যে অনেক মানুষ এই মিথ্যা হাদিস জয়ীফ হাদিস দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করবে সেখান থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে তো যেটা নাকি সঠিক তথ্য সত্য সত্য রসুলাম যে কাজটা করেছেন বা যেটা উনি বলেছেন করতে এবং যেটা ওনার সামনে অনুমোদন হয়েছে এটা সঠিক হতে হবে এই সহি হাদিস হতে হবে তখনই সেই আমলটা আমরা করতে পারবো আর তখনই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে তাহলে কাজে জয়ীফ হাদিস কখনো মানা যাবে না কারণ জয়ীফ হাদিসের মধ্যে এই এই সংবাদরা তথ্যটা সঠিক কিনা সেটার সাথে সন্দেহ রয়েছে আমরা সন্দেহের কাছ থেকে দূরে থাকতে থাকার কথা বলেছে রসুনাম বলেছেন সন্দেহ কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে তিন নম্বর প্রশ্ন করেছে যে হাসান হাসান হাদিসের হুকুম কি হাসান এবং সহি একই হাসানটাও এটা সঠিক তথ্য এবং হাদিসের যে গ্রহণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এক নম্বর সহি দুই নম্বর হাসান তো হাসানটাও যেটা নাকি সঠিক সূত্রে পৌঁছেছে মানুষের কাছে যেটার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই ঠিক তেমনিভাবে সহিটার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নাই সঠিক তথ্য তো কাজেই হাসান হাদিসও আমাদেরকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আমল করতে হবে এবং ঠিক তেমনিভাবে সহি হাদিস তো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে সেটার মধ্যে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নাই কিন্তু জয়ীফ কখনো করা যাবে না কারণ জয়ীফটা হচ্ছে সন্দেহ সংশয় রয়েছে যেটার মধ্যে সঠিক তথ্য নাই আর এই জন্য রসিদ আমাদেরকে সাবধানও করে দিয়েছেন যে আমার নামে যে যে কথা বলবে যেটা সঠিক না তার ঠিকানা জাহান নাম এবং আরেকটা হাদিস আমরা বলি সর্বশেষ কথা রসুলাম বলছেন আবিহুরা তরদি আল্লাহ আনহান রসুলাম কাল কুল্লু মাতিয়াদুল জান্নাত ইল্লামান আবা কালু ইয়া রসুল ওমান ইয়াবা কাল মান আতানি দখল জান্না ওমান আসানি দখল আন্নার রাওয়াহুল বুখারি আবহাওয়া থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আমার সকল উন্মতি জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধুমাত্র যারা নাকি অসম্মতি করেছে অস্বীকার করেছে জিজ্ঞাসা করলে অস্বীকারকারীরা কারা কে অসম্মতকারী তিনি বললেন যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে অসম্মত ব্যক্তি অর্থাৎ যে অস্বীকারকারী সে জাহান নামে যাবে তাহলে এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসরণে যারা আমল করবে তারাই জান্নাতে যাবে আর যারা রসুল সাল্লামের অনুসরণে আমল করবে না তারা জাহান নামে যাবে তাহলে রসুল সাল্লামের অনুসরণ করতে হলে আমাদের সহি তথ্যটা সঠিক হাদিস হতে হবে আর যদি তার বিপরীত জয়ীফ হয় সেটা সঠিক হবে না আমাদের আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য সহি হাদিস এবং হাসান হাদিস এর মাধ্যমেই আমাদের আমরা রসুল ইসলামের অনুসরণ সন্দ ছাড়া বিনা চিন্তা আমরা করতে পারব সেটা গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি জয়ীফ অথবা জাল এবং মৌজু হাদিস এই সমস্ত হাদিসদের আমরা গ্রহণ করি সেখানে আমাদের আমলগুলা তথ্যটা সঠিক না সেক্ষেত্রে আমাদের আমলগুলো বেজাতি আমল হবে বিনষ্ট বিনষ্ট হবে এবং আমরা রসুল ইসলামের অসম্ম মানে অস্বীকারকারী হিসাবে গণ্য হব তো রসুলাম বলছেন যারা নাকি আমার আনুগত্য করবে না অস্বীকার করবে আমার হাদিসকে সহি হাদিস মানবে না তারা জাহান নামে যাবে তাহলে তাহলে আমাদের সবাইকে তফিক দান করুক যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর আনুগত্য এবং আল্লাহর আনুগত্য এই বাদ বন্দি করি রসুল্লাহ সামের সহি শূন্যতে অনুসরণে এবং সহি হাদিসের গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং জয়ীফ এবং দুর্বল হাদিস বর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহ রাবন আমরা সেই তফিক দান করুক আসাল্লাহ আলহী আসাহাবি আজমাই